ورد في الحديث الشريف عن الإمام الصادق صلوات الله عليه ما مضمونه أن رسول الله صلى الله عليه وآله ذات مرة كان نائما على حصير وخده على وسادة حصيرا من سعف ووسادة من ليف وكانت خشونة الحصير أثرت على جسم رسول الله وخشونة الوسادة أثرت على خده الكريم الإمام الصادق سلام الله عليه يروي القصة فدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله رجل وأشفق لما رأى من آثار خشونة الحصير على جسم رسول الله وخشونة الليف في الوسادة على خد رسول الله صلى الله عليه وآله وقال يا رسول الله الملوك ينامون على الديباج والاستبرق وأنت أشرف الأولين والآخرين هالشكل تنام فقال له النبي صلى الله عليه وآله وهو أسوة لنا جميعا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا مثل الدنيا مثل شخص مسافر في الطريق مرهق متعب من السفر وصل إلى شجرة لها ظل يحمي عن حرارة الشمس فنزل أخذ راحة شوية تحت هذا الظل من حرارة الشمس فلما مال الظل الرجل هم قام الظل قد يدوم شجرة لها ظل الظل يدوم نص ساعة ساعة أكثر أقل فلما مال الظل الشمس الدور فالظل هم يدور على اتجاه معاكس للشمس فلما مال الظل أشعة الشمس أشرقت عليه وقام وراح هذا مثل الدنيا هذا المثال للكل رسول الله صلى الله عليه وآله ذكره حتى نستفيد منه في حياتنا الظل يكون نص ساعة 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 ونص ساعتين نسبة هاي الساعة والساعتين إلى حياة الإنسان إذا كانت طويلة تصير مئة سنة هل مئة سنة نسبتها إلى ملايين السنوات في البرزخ وفي القيامة وفي الجنة إن شاء الله والنار والعياذ بالله وعشرات الملايين من السنوات ومئات الملايين من السنوات حقيقة كل الحياة في الدنيا شكد ما نعيش نسبتها إلى الحياة في الآخرة بنسبة هذا الظل نص ساعة 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 ونص عود ما يسوى الإنسان يدور ترفيه الإنسان يرى ماذا ينتفع به في الآخرة 